alle mennesker på jorden har DNA. Det er DNA og gener, der bestemmer, hvordan du ser ud. DNA er en slags opskrift på dig. I denne film vil vi forklare det fascinerende ved DNA og genetik. DNA, eller deosyrnukleinsyre, er en molekyle. Det er en masse stoffer sat sammen. Og i tilfælde af DNA er det sat sammen som en spiralformet trappe set på billedet her. Hver person har sit egen unikke DNA. Hvis vi kunne rejse ind i vores krop og ind i vores celler, ville vi se 23 par kromosomer, 46 i alt, pakket i cellekernen. Hver kromosom indeholder en lang kode af DNA. Hvis alle kromosomerne var trukket ud, ville snoren være ca. 2 meter. Et DNA indeholder fire slags byggeklodser. A eller adeni sidder altid over for T eller tymin. G eller erguanin sidder altid over for C eller cytosin. Hver af vores 100 gener, kun til en bestemt del af vores krop, bærer ned, kopierer information i et gen og laver det om til en budbring af molekyler. Børserne for DNA og RNA kaldes baser. Man deler DNA som en lynlus, og RNA kopierer den ene streg. DNA bliver altid i cellekernen, mens budbringeren RNA rejser ud fra cellekernen og ud i cytoplasmaen, som er alt andet end cellekernen i cellen. Plasmaen findes ribosomerne, som er en proteinproducerende maskine. Ribosomet har brug for forskellige anominsyre til at lave de forskellige proteiner. De hentes i celleslimen af transport-RNA. transport er en kode for at få de forskellige anominsyre. Er ribosomet de forskellige aminosyre til proteinet, som så bliver til DNA? Proteiner er dele af byggeklodserne, som laver DNA'et. No Aminosyre bliver til proteiner. Proteiner bliver til levende celler. Levende celler bliver til væv. Vævet bliver til organer, og organerne, når de er sat rigtigt sammen, bliver til dig og mig. Gange kan der ske ændringer i DNA-strengen. Når DNA ændres en smule hos et individ, er det en mutation. Det er derfor, alle mennesker og dyrs DNA er unikke. En mutation kan både være gavnlig og skadelig. Noget DNA strukturerer noget til dit hår, noget til dit syn og din smagsløg, og deler informationer mellem celler. Forskellige sæt af gener, som påvirker ting som din personlighed og din risiko for at få forskellige sygdomme. X- og Y-kromosomer er det, der bestemmer, hvilket køn du bliver. Han køn har et, et X og et Y. Hun køn har to X'er. Når et barn dannes, får barnet 23 kromosomer for faren og 23 for moren. 46 kromosomer i alt, der hvert ligger i et par. Det er det, der gør, at du ligner dine forældre. I en sædsel er der 23 kromosomer, og i et æg er der 23. Det er derfor, du får 23 for hver. Når alle sædceller når ægget, er det den stærkeste, der overlever, ligesom i naturen. Det er en vigtig del af evolutionen. Her på siden kan du se kromosomer. Hvert menneske har 23 par kromosomer, 46 i alt. Øverst på siden kan du se, at det her er en dreng, fordi han har XY-kromosomer. Nogle gener er mere dominerende end andre. Det brunøjede gen fx er meget dominerende. Men det er nu ikke altid, at en brunøjet og en blåøjet får en brunøjet baby. Hvilken øjenfarve babyen kommer til at få, har noget at gøre med bedsteforældrenes gener. På denne tegning kan man se, at det brunøjet gen dominerer, men at babyen både får et blåt øje og et brunøjet gen. Hvis dette barn, når det voksede op, valgte at få et barn med en brunøjet, vil 
ville barnet nok også blive brunere. Men hvis de derimod valgte at få en med blå øje, kunne det godt være, at barnet blev blå øje. Mennesker med blå øjne kan aldrig nogensinde få et brunere barn. Symptom sker ved en kromosomfejl. Det sker, hvis man har 47 kromosomer. Dem med Down-syndrom er psykisk udviklingshemmet. Som sagt har alle mennesker DNA. Det er det, der gør os unikke. Denne film var lavet af Anna Rasmus og Chubinho.